আর মা নাই বাবা নাই ও মুরব্বি বাবা আর যুবক ভাইরা আমি खास করে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব ওই মা বাবার কবরের পাশে যায়া দাঁড়াইবা মা বাবার কবরের পাশে যায়া দাঁড়াইয়া সূরা ফাতিহা পড়বা একবার সূরা ইখলাস পড়বা তিনবার দুরুদ শরীফ পাঠ কইরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবা রব্বি রহমুহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা ও আকাশের মালিক আয় আল্লাহ আমার জনম দুঃখ নিবা জনম দুরদি পিতায় গুরু স্থানে কবর স্থানে ঘুমায় আছে আমি সন্তান ওই মা বাবার কবর পাশে দাঁড়ায় দোয়া করলাম ও আকাশের মালিক আমার মা বাবার কবর সূরা কিরাতের সবগুলো পৌঁছায় দাও আমার মা বাবাকে माफ করে দাও সন্তান যদি কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এইভাবে দোয়া করতে থাকে আমার আল্লাহ তাআলা ওই সন্তানের দোয়া ফিরাইয়া দেয় না সুবহানাল্লাহ বলেন বন্ধুরা আমার সারাটা জীবন ওয়াজ শুনলে লাভ নাই যদি আমলে পরিবর্তন না করেন যদি নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে না পারেন আজকে যারা বাবা হারাইছো মাথার উপর থেকে একটা ছায়া চলে গেছে তারাই বুঝে বাবা হারাবে দরা আর যারা পরদারালের বাবু বুনারা যারা স্বামী হারাইছো স্বামীর আদর্শ আজ থেকে বঞ্চিত স্বামী একটা যে ছায়া একটা স্বামী আর একটা হাতিয়ার ওই মা বন্ধের কষ্ট দুনিয়ার কেউ বুঝে না ওই মা বন্ধের দিলের কষ্ট একজন বোঝেন তিনি আমার আল্লাহ তিনি কে জোরে বলে কে এই জন্য আমার মা বন্ধের কেউ বলব যারা স্বামী হারাইছো তারা खास পর্দা করবা আর আল্লাহর দরবারে দোয়া করবা আল্লাহ দুনিয়া থেকে স্বামীর আদর্শ হক থেকে তুমি বঞ্চিত করেছো ওরে মালিক আমার স্বামীটা যে কবরে চলে গেছে একদিন ওই পথের যাত্রী হইয়া আমিও কবর দেশের বাসিন্দা হয়ে যাব ও মালিক পরকালে কিন্তু তুমি জান্নাতের সুখ শান্তি থেকে তুমি বঞ্চিত করো না পরকালে আমার স্বামীর হাতটা ধরাইয়া হাসতে হাসতে আমারে জান্নাতে ঢুকাইও ও মা বোনের কাজ দিলে আল্লাহর কাছে এইভাবে কান্না কাটি করবা আর নিজের সতীত্বের হেফাজত করবা পর্দায় থাকবা আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবা আল্লাহ এই দুনিয়া ধোকা সলসাতুরি মায়ার জায়গা এই দুনিয়া থেকে আমি একদিন বিদায় নিয়ে যাইব আমি যেন ইমানের সাথে আমলের সাথে বিদায় নিতে পারি আর পরকাল হাসের মহাসারে স্বামীর হাতটা দইরা যেন জান্নাতে যাইতে পারি আল্লাহ তাআলা আমার মা বোনদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন বন্ধু আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন নবীজিকে ডাক দেবেন ও গো পয়গম্বর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আমি আল্লাহ তাআলা আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইলাম ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করলাম বাশীর ওয়া নাজীরা এবং গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠাইলাম দুনিয়ার মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাইলে চলে যাবে নাফার মানে করবে গুনাহ করবে ওগো মুহাম্মদ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন পরকালের সুসংবাদ দিন পরকালের ভয়ভীতি দেখান এই দুনিয়া মিথ্যা ধোকার জিন্দগি সলসা ধরে এই দুনিয়া কিছু না ও মুহাম্মদ আপনি তাদের কাছে জানিয়ে দেন উলিয়া আইহান্নাস ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআ হে মুহাম্মদ আপনি বলে দিন ও দুনিয়ার মানব মণ্ডলী তোমাদের জন্য আমার আল্লাহ আমি মুহাম্মদ কে রাসূল হিসাবে তোমাদের মাঝে পাঠিয়েছে আমার নবী হিন্দুর নবী খ্রিস্টানের নবী বৌদ্ধর নবী ইহুদির নবী বেধর্মীর নবী মুশরিকের নবী নাস্তিকের নবী মুরতাদের নবী মুসলমানের নবী গুনাহগারের নবী নামাজি ব্যক্তির নবী বেনামাজের ব্যক্তি ব্যক্তির নবী এবং পর্দাশীলা নারীর নবী বেপর্দা নাফরমান মহিলার নবী আমার নবী সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার আমার নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে নবীজি কথা মতো যাদের জীবনটা পরিচালনা করেছে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জীবনে এতটাই বরকত দান করেছেন যে দুনিয়ার জিন্দেগিটাও তাদের ধন্য পরকালীন জিন্দেগিটাও তাদের ধন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে এমন একটা আখলাক দিয়েছেন এমন একটা আখলাক যে আখলাকের নাম হলো খুলুক এ আজিম चरित्र दिए एक आखलाक दिए बैगम्बर आपनार मत आखलाक आपनार मत चरित्र आपनार मत मनोमानसिकता आपनार मत भलोबासा अन्न को मानुष तो दूर कथा एम नबी रसल पाई नाई पाई नाई ठीक ना बंधुराबीसम एक बार एक दल मर्दे मुजाहिद नजर दिखे पठाइल बंधुराबार नजर दिखे जावर पर एक दल मर्दे मुजाहिद एक जन व्यक्ति के गिरफ्तार कर आनलें जार नाम हल हजरत सुमामा बनु हानिफार एक जन व्यक्ति के गिरफ्तार कर मदिनार खुटर संगे तक बेधे रख लो बंधुरामारे जो मदिनार खुटर संगे रसि दिए बेधे रेखे गिरफ्तार कर रशीद मदिनार खुटर संगे बेधे रेखे आरोप नबीजी जया जिज्ञास कर कैम लगे तुम्हारोम जिज्ञास कर लुम भलो लगे भलो लगार कारण सोमामे बोलो ओ मुहम्मद जुलूम करें जुलूम करें कष्ट दें ना को मखलुक के कष्ट दें ना मत उत्तम चरित्र उत्तम आखला कला मानुष पृथ्वी जमीन आसे ना भविष्य खराब लागे ना खराब लागे ना बड़ो भलो लागे ओहे मोहम्मद एन आपनी इच्छा कर ले खून करते हत्या करते मुक्त कर दीते हैं मोहम्मद जो अपनी हत्या करें तो हमें एक जन खून अपराधी के हत्या कर लें मुक्त कर दें एक अनुगत्यशील बंदा के उम्मत के मुक्त कर दिले हे मोहम्मद ए कथा जेने आज जदि तुम्हें मुक्त कर दाओ मुक्तिपण हिसाब से तुम्हें जहाँ कि चाहिए तहए तुम्हें दे अर्थ सम्पद टा बस तुम्हें जहाँ चाहब तहए तुम्हें दे बंधुरामार जवान को एक बोलते हमार नबी की अर्थ सम्पे लोभी ना कि बोलें जोरे बोलें लोभी ना कि आवाज दिए बोलो लोभी ना कि बोलें लक्ष्य कर मुक्तिपण किस लगभना 
বিনা টাকা পয়সায় তাকে তোমরা বাঁধন খুলে মুক্ত করে দাও সোহান मदिनार पास खेजुर बागान मध्य चले ग खेजुर बागने जातम रूपे गोसल कर उत्तम रूपे उत्तम रूपे गोसल कर पर मदिनार मस्जिद नवबीते प्रकाशे ढुका प्रकाशे समस्त सहबीधर मध्य दाणाइया चित दिए घोषणा दिल হে পৈগম্বরের সাহাবির দল আমি ঘোষণা দিলাম আমি কালিমা পৈরা মুসলমান হয়ে গেলাম আমার জীবনের সমস্ত ভুল ভেঙে গেল আমার জীবনের অন্ধকার দূর করে দিয়ে আমি মহাম্মাদের হাতে হাত লাগাইয়া কালিমা পৈরা জীবনের অন্ধকার দূর করে দিয়ে আলোর রাস্তা গ্রহণ করে নিলাম সোহানাল্লাহ दल अल्लाहर जतर कसम दिए बोल ए पृथ्वी जमीन सब थे निकृष्ट सेहारा छोर नबीजर ए मुहम्मद सेहारा जख इसलम ग्रहण कर इसलम ग्रहण करार पर पृथिवीर सब किसर थे श्रेष्ठ ए प्रिय सेहारा हलो मुहम्मद सेहारा एम्बर कसम दिए बोल आल्लर जत घर मदिनार मस्जिद मदिनार घर आज थे कसम दिए घोषणा दिल पृथिवीर सब थे श्रेष्ठ श्रेष्ठ घर मस्जिद नवमी तीन नम्बर कसम दिए बोल अल्लाहर जर कसम पृथिवीर जमीन सब थे निकृष्ट शहर छो मदिनार शहर मदिनार शहर के सब थे बस घृणा करतम पसंद करतम ना कि कसम दिए बल आज थे सब थे बस प्रिय महाब्बत शहर हईल मदिनार शहर सुबहान आल्ला मदिनार शहर एत प्रिय हवार कारण की रे गुल मदिनार शहर एत प्रिय हवार कारण कुदरत की तमाशा है मदीना की गोले कुदरत की तमाशा है मदीना की गोले जन्नत की नमूना है मदीना को गोले जन्नत की नमूना है मदीना को गोले मदीनार शहर एत प्रिय हवार कार मदिनार ओलते गलते जन्नति में हमन पावा जाए पृथिवीर सब थे श्रेष्ठ शहर प्रिय शहर भलोबासार महाब्बत शहर हलो मदिनार शहर सुबहान 
এবার সুমামা ডাক দেবেন রসুল হাবিব আল্লাহ এবার আপনি ঘোষণা দিন আমি সুমামা আমার জীবনে যত না ফারামানি করেছি যত গুনা করেছি আমার এই সমস্ত গুনা আল্লাহ তারা আমাকে মাফ করবেন কি না পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলাম ডাক দে বলে ওহে সোমামা আল ইসলাম ইসলাম এমন একটা শান্তির ধর্ম এমন একটা প্রিয় ধর্ম যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার অতীত জীবনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যায় বলেন আল ইসলাম যেই ধর্মটা গ্রহণ করলে অতীত জীবনের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায় অতীত জীবনের সমস্ত পাপ মিটে যায় এবং আল্লাহ তাকে এমন ভাবে নিষ্পাপ করে দেয় আল্লাহ তাকে এতটাই নিষ্পাপ করে দেয় যেমন এভাবে সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হইল যে সন্তান ওই সন্তানের যেমন কোন গুণা নাই খাস দিলে তো বাকারি কে আল্লাহ তালা এতটাই নিষ্পাপ করে দেয় সুবাহান কিন্তু বন্ধুরা আমার আমার আপনার পয়গম্বরের আখলাক দিয়া আমার আপনার পয়গম্বরের ব্যবহার দিয়া আমার আপনার পয়গম্বরের মধুর জবানের তেলোয়াত দিয়া আমার আপনার পয়গম্বরের দাওয়াতের দ্বারায় বেইমান কাফের মূর্তি পুজোকেরা কালিমা পইরা পইরা মুসলমান হইবে এই জন্য সর্বপ্রথম আমার নবীজি যখন দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ হইলেন আগমন করলেন ওই দিন হিংসার কারণে মিস্টার ইবলিশ ইবলিশ চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করেছিল না উজবিল্লা ইবলিশের কান্নার কারণ হইল মোহাম্মদ মোহাম্মদের প্রেম ভালোবাসে মানুষ কালিমা পইরা দলে দলে মুসলমান হইবে আমি শয়তানের বারোটা বাজবে আমার আমি শয়তানের কলা কৌশল সব কিছু বৃথা যাইবে এই দুঃখে হিংসার আগুনে শয়তান কান্নাকাটি করেছিল বন্ধুরা আমার কিন্তু শয়তান শুধু কান্নাকাটি করল আর আমার অন্য বিজিকে লইয়া দুনিয়ার যুগে যুগে এখনো পর্যন্ত নবীজি আমার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে দেড় হাজার বছর আগে মদিনার বুকে ঘুমিয়ে আছেন কিন্তু বন্ধুরা আমার আজ পর্যন্ত আমার নবীর শত্রু আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই আমার নবীর দুশ্মন আছে না নাই ইহুদিদের মধ্যে পর্যন্ত হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছিল তাওরাত কেতাবের বর্ণনা তাওরাত কেতাবের মধ্যে বর্ণনা আসছে তাওরাত কেতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে যে মোহাম্মদ যখন দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ হইবে দুনিয়ার বুকে আগমন করবে তার পূর্ব আলামত ওই আসমানে একটা লাল তারকা দেখা যাইবে সোহার কি তারকা বলেন কথা বলে ঘুমাইছে বলে কি তারকা লাল তারকা দেখা যাবে এটা দুনিয়া আমার নবীজির আগমনের পূর্ব আলামত আমার নবী যখন দুনিয়ায় আগমন করবেন তার কিছু পূর্বেই আসমানের মধ্যে একটা লাল তারকা দেখা যাবে ওই লাল তারকাটা যখন নিভে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে আর দেখা যাবে না তখনই দুনিয়াবাসী তোমরা জেনে নাও তখনই তোমরা মনে করবা মোহাম্মদ সবে মাত্র এই দুনিয়ার বুকে পদার্পণ করবেন সোহাল আল্লাহ বন্ধুরা মাল হঠাৎ করে ইহুদি পণ্ডিতরা আলেমরা সর্বক্ষণের জন্য আসমানের দিকে ফলো করত যে মোহাম্মদ এমন একজন বরকতময় নবী এমন একজন দামি নবী এই নবী আমাদের আমাদের ধারাবাহিকতায় আসে নাকি বনি ইসমাইলের ধারাবাহিকতায় আসে এইটা নিয়ে তারা পেরেশানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে নবীজি আমাদের গোত্রের মধ্যে আসে আমাদের কমের মধ্যে 
নাকি ইসমাইলের ধারাবাহিকতায় আসে এটা তাদের মধ্যে হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছিল তারা পেরেশান অস্থির হয়ে গিয়েছিল নারীদের কাছে খোঁজ করতে লাগলো যে কেউ কারো গর্বে সন্তান আসছে কিনা কেউ গর্ভবতী হলো কিনা খোঁজ নিতে লাগলো মদিনায় পাওয়া গেল না তাদের অহংকারে বেড়ে গেল ইসমাইল পৈগম্বরের ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদ কেন আসলো তারা জানে আমাদের যে শেষ নবী মোহাম্মদ হবে আগমন কি বন্ধ করতে পারছে না কি বলে কিন্তু বন্ধুরা আমার আমার আপনার নবীকে নবীজির মধ্যে এমন মহান মানিক যার ঘরে আল্লাহ তারা পাঠাবে কুরাইশ বংশে পাঠাইবে নবীজির মতো একজন দাবি নবী পাঠাইবে কুরাইশ বংশে তার পূর্বে আল্লাহ তিনজন ব্যক্তিকে মহাপরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন কয়েকজন ব্যক্তি বলেন কারণ আমার বন্ধু মোহাম্মদ কে পাইতে হইলে বিনা কষ্টে বিনা পরীক্ষায় পাইবা এটা তো মেনে নিয়ে যায় না সব কষ্ট দূর করে দেয় কি যে জমিনের মধ্যে ফসল আবাদ করে সার দেয় পানি দেয় কত কষ্ট মেহানত করে যখন জমিনের মধ্যে ফসল ভালো হয় ফসলের দাম বেশি হয় ওই যে মাসকে মাস ওই যে রৌদ্রের মধ্যে পুরে পুরে গায়ের সম্রাটটা পুরাই দিয়েছে সংসারের সুখ শান্তির জন্য সন্তানাদি স্ত্রী পুত্র মা বাবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এত কষ্ট আর মেহানত করেছে জমিনের ফসলের দাম বেড়েছে ফসলের মধ্যে বরকত পেয়েছে ওই সমস্ত রোদে পুরা সব কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে মুছে যায় ঠিক কেনা বন্ধুরা আমার তেমনি ভাবে কেউ যদি ডাক্তার হতে চায় তার পূর্বে অনেক কষ্ট মেহানত করা লেখা করা লাগে কেউ যদি নির্বাচনে মেম্বার অথবা চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী হতে চায় তার পূর্বে দেখেন এক বছর আগে থেকে ঘুম নাই রাজ্যে দিনে দৌড়া দৌড়ি মানুষের খোঁজ খবর নিয়ে শুরু হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কেনা এত কষ্ট এত মেহের এত মেহানত এত কষ্ট করতে থাকে শুধুমাত্র কিসের জন্য দুনিয়ার মধ্যে একটু সুখ শান্তির জন্য একটু ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তেমনি ভাবে বিশ্ব রহমাতুল্লিলাকে দুনিয়ার মধ্যে কুরাইশ বংশে পাঠাইবে আর কুরাইশ বংশ কোন পরীক্ষার মধ্যে পড়বে না এটা তো হতে পারে না ঠিক না বন্ধুরা আমার এক নম্বর পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন হজরত আব্দুল মুত্তালিব নবীজির কি হয় বলেন কি যাদের সামনে কোন মানে আছে কিনা আব্দুল মুদ্দালিম নবীজির কি হয় বলেন জোরে কয় না এইটা তো জান পালা যত সমস্ত আলতো বলতো দুনিয়ার নায়ক নায়িকা বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের নায়ক নায়িকাকে সব মুখস্থ হয়েছে তামিল নায়ক নায়িকাকে সব না মুখস্থ হয়েছে অথচ নবীজির দাদাকে ঢাইরে কিন্তু বলেন জোরে কন কে আব্দুল মুদ্দালিম নবীজির কি হয় বলেন জোরে বলেন দাদার মিছিলি লাগাই দিছে এবার নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহ বলেন ও আব্দুল মুত্তালিব রে তোমার নাতি মোহাম্মদ আসমান জমিনের সমস্ত মাখ লোক থেকে শ্রেষ্ঠ আসমান জমিনে যত মাখ লোক আছে সকলের নজরে আমি আল্লাহ মোহাম্মদ কে প্রিয় বানাই দিলাম ওরে আব্দুল মুত্তালিব এই দামি নবী পাইবা আর কোন পরীক্ষা দিবা না এটা তো কখনো হতে পারে না হতে পারে বলেন পারে না রে বন্ধু না 
আব্দুল মুত্তালিবের পরীক্ষাটা কি দেখেন নবীজির মতই পরীক্ষা আব্দুল মুত্তালিবের শৈশবে পিতা মারা যায় পিতা মারা যাওয়ার পরে মা আব্দুল মুত্তালিবের মার নাম হলো হজরত সালমার দি আল্লাহ সালমার দি আল্লাহ নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে ছোট্ট শিশুকে লইয়া বাবার বাড়িতে চলে যান সেখানে দীর্ঘদিন যাব দীর্ঘদিন যুবক হয়ে গেল সেখানে লালন পালন হইল মানুষ হইল ওখান থেকে মক্কা থেকে মদিনার বুকে যখন আব্দুল মুত্তালিব যে নিজের নানার বাড়িতে লালন পালন হইতেছিল ওখানে একজন কৃষক কাজ করতে যাইয়া দেখে তার সিহারার মধ্যে এতটাই সাফ যুবকেরা তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করতেছে সকলে তীর নিক্ষেপ করলে তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় আব্দুল মুত্তালিব নামের যুবক যখন তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্য বরষ্ট হয় না সঙ্গে সঙ্গে তীরটা লেগে যায় এই দৃশ্য যতবার দেখে ততবারই আব্দুল মুত্তালিবের তীরটা লেগে যায় এই দৃশ্য দেখে আব্দুল মুত্তালিব একজন যুবক ওই যুবক নজন যুবক তার চেহারার দিকে তাকাইয়া এমন হয় গভীর সাফ আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে এবং ওই কৃষক আব্দুল মুত্তালিবের তার কাছে যাইয়া দুঃখের খবর প্রকাশ করলো আব্দুল মুত্তালিবের সাসা তখন কসম দিয়ে বললো ভাতি যাকে না আনা পর্যন্ত আমি দুনিয়ার অন্য কোনো কাজ করছি না আব্দুল মুত্তালিবকে লইয়া নিজের কাছে রেখা লালন পালন করলেন সালমার দি আল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবকে বিদায় দেওয়ার সময় চোখের পানি সেরে সেরে কান দেয়ার বলে আমার সন্তানের বাবা নাই আমার সন্তান একমাত্র আমার সম্বল আমি মা এ দুনিয়ার মধ্যে আমি মার আর কিছুই নাই একমাত্র আব্দুল মুত্তালিব আমার সন্তান আমার সন্তানকে বিদায় দিলাম কিন্তু মা সুখের পানির ফুটো সেরে সেরে কান্না করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলছে আল্লাহ আমার মুত্তালিবরে তুমি সম্মানে বানাইও সালমার দি আল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের মা দোয়া করে দিলেন সুন্দর করে দোয়া করে দিলেন দোয়া করে দেওয়ার পর আব্দুল মুত্তালিবকে আল্লাহ তালা মায়ের দোয়ার বরকতে দুই দুইটা পুরস্কার দিয়েছেন সোহান আল্লাহ কয়টা পুরস্কার বলেন এক নম্বর পুরস্কার যে ওই যে জমজমের কূপ জমজমের কূপটা পেলাবো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মুখটা বন্ধ হয়ে গেছিল পানি আসার কোন সুযোগ ছিল না স্বপ্নের মাধ্যমে আমার আল্লাহ ডাক দেবল আব্দুল মুতালিবরে আমি আল্লাহ তালা বাইতুল্লাহ খা দেন তোমারে বানাবে মুতাল্লি নিযুক্ত করব ওই যে জমজমের কূপটা বন্ধ হয়ে আছে ও আব্দুল মুতালি স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর তুমি জমজমের কূপটা উদ্ধার করো তারপরের দিন সকালবেলা যাইয়া জমজমের কূপটা স্বপ্ন যেমন দেখেছেন যেভাবে সেইভাবে যাইয়া দেখেন জমজমের কূপ একই অবস্থায় উপরকে চাটাই ধরে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমজমের কূপার পানি বাইর হয়ে গেল সোহান আল্লাহ এবার আল্লাহ মায়ের দোয়ার বরকতে আব্দুল মুত্তালিব গে মুত্তালিবের মাধ্যমে জমজমের কূপটা উদ্ধার করাইলেন এবং বাইতুল্লার মুত্তালি মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে দিলেন সোহান আল্লাহ বন্ধুরা বন্ধুরা আমার আমার আপনার জীবনে মা বাবার দোয়ার প্রয়োজন আছে না নাই বন্ধুরা আমার মা বাবার দোয়া নিয়া দুনিয়ার থেকে উন্নতি লাভ করতে পারবা কারণ মা বাবা কতটা ভালোবাসছে সেটা তুমি পরীক্ষা করবা নিজের সন্তানদের দিকে তাকাইয়া তোমার সন্তানটা মাঝে মধ্যে তোমার কোল ভরে পিসাব পায়খানা করে দেয় দেয় কি দেয় না তুমি তখন নিজের মনটারে বুঝাইবা এইভাবে এই রকমের আমার মা বাবার কোলের মধ্যে একবার নয় দুইবার নয় কতবার যেন আমি পিসাব করে দিয়েছি যখন তুমি তোমার পছন্দের একটা খাবার মুখের মধ্যে তুমি তুলে নিতে চাও এমন সময় তোমার সন্তান তোমার দিকে যদি হাতটা বাড়ায় বাবা খাবারটা আমারে দাও ওরে যুবক ভাই ও মুরব্বি বাবার আপনি বলেন আপনি নিজে খাওয়ার জন্য খাবারটা মুখের কাছে ধরেছেন এমন সময় সন্তানটা যদি খানা খাইতে চায় আপনি মুখের মধ্যে দিতে মন চাইবে নাকি বলেন নিজে না খাইয়া ওই সন্তানকে খাওয়ানোটাই আপনি বেশি খুশি হইবেন ঠিক কিনা
তখন থেকে শিক্ষা নেওয়া আমার সন্তানের জন্য আমার যেমন কলিজাটা পুরে আমার মা বাবা আমার জন্য এভাবে কলিজাটা পুরাইছে আমার মা বাবা আমার জন্য রোদ্রের মধ্যে কাজ কইরা কোরা পিঠের চামড়াটা ফুরাই দিয়েছে আমার মা বাবা রাতের ঘুম আমার আপনার যেমন সন্তানের কান্নার কারণে সন্তানের দুষ্টমির কারণে সন্তান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহানা করে আব্বু আমার এই খাবার দিতে হবে ওই খাবার বাবা যদি না দিতে পারে বাবার কলিজাটা টুকরা টুকরা হয়ে যায় বলেন ঠিক কিনা তেমনই ভাবে নিজের মনটারে বুঝাই বা যে আমার মা বাবা এর থেকে বেশি কষ্ট করেছে তার কারণ হইল তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের মা বাবা যারা আমাদেরকে জন্ম দিয়ে লালন পালন করেছে তখন সব কিছুর বেশি অভাব অনটন ছিল সেই তুলনায় এখন অভাব অনটন মানুষের নাই এখন বাস্তব মানুষ করতে যতটা কষ্ট লাগে তার থেকে শতগুণ কষ্ট লাগছে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ঠিক কেনা এই জন্য বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে ও দুনিয়ার যুবকের দল খবরদার খবরদার মা বাবার সাথে বিয়াদাবি করবি না মা বাবার সাথে ধমক দিয়ে কথা বলবি না বাবার সাথে এমন আচরণ করো না যে তোমার ব্যবহারে মা বাবা উহ অথবা আহা শব্দ ব্যবহার করে অকুল্লাহমা কৌলঙ্কারি মা এমন সু সম্মান সুসুখ বাক্য উচ্চরণ করবা এমন কথা মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে তুমি মা বাবার সাথে কথা বল তুমি যদি শিক্ষিত পণ্ডিত হও ইংরেজি শিক্ষিত হও জেনারেল শিক্ষিত হও তুমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারো তোমার মা বাবা মূর্খ লেখাপড়া করে না লেখাপড়ার সুযোগ পায় নাই ওই মা বাবার সামনে ওই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলাও তোমার জন্য হারাম ওরে যুবক ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বাবার সন্তুষ্টের মধ্যে আমার আপনার জান্নাত রেখেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন হুমা জান্নাত রুকা মা বাবাই তোমার জান্নাত মা বাবাই তোমার জাহান্লাম মা বাবা যদি সন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয় আর মা বাবা যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আমার আল্লাহ তালাও নারাজ হয়ে যায় বন্ধুর আমার একজন নৌজন যুবকের ঘটনা একদিন তার বৃদ্ধ বাবা ওই যুবককে ডাক দে বলতেছে ও সন্তান ওইটা কি একটা অনেক সময় দেখা গেছে মুরব্বীরা যখন বয়স ষাট সত্তর প্লাস হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে তাদের মস্তিষ্ক তাদের স্মরণ শক্তি কমে যায় যাই কি যায় না বলেন বন্ধুর আমার তাদের স্মরণ শক্তি কমে যায় স্মরণ শক্তি লোপ পায় তখন তারা দুর্বল হয়ে যায় স্মৃতিশক্তি ঠিক মতো রাখতে পারে না শরীরটাও বেশি সুস্থ থাকে না তখন একটা কথা শুনলে তারা বারবার জিজ্ঞাসা করে বুড়া হয়ে গেলে তারা ঠিক মতো মনে রাখতে পারে না রে বন্ধুর আমার একজন বুড়া বাবা তার সন্তানকে একটা প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন করার পর সন্তান সঠিক উত্তরে দিয়েছে কিছুক্ষণ পর আবার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করছে সন্তান উত্তর দিয়েছে আবার কিছুক্ষণ পর বাবা ভুলে গেল আবার সন্তানকে জিজ্ঞাস করছে সন্তান তখন উত্তেজিত হইয়া বাবার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল বাবা নিজের কান্না ধরে রাখতে পারে না দুই চোখের পানির ফুটো ছেড়ে ছেড়ে কান দেয়ার বলে বাবা আয় তোকে আজ কেমন একটা দলিল দেখাবো যেটা হয়তো তুই কখনো কল্পনাও করতে পারবি না একটা কাগজ বাবা তখন মুরব্বী বাবা বিরুদ্ধ বাবা তখন একটা কাগজ বাহির কইরা একটা কাগজ বাহির কইরা সন্তানের সামনে বলো সন্তান এই কাগজটা কি লেখা আছে তুমি পড়ো সন্তান দেখে যে শুধু বারবার লেখা আছে আব্বা আব্বা ওইটা কি বাবা তার পাশে উত্তর দিয়েছে ওইটা কাক পাখি আব্বা আব্বা ওইটা কাক পাখি আব্বা আব্বা ওইটা কি বলে কাক পাখি একবার দুইবার নয় একশত পঁচিশ বার লেখা কয়বার লেখা কয়বার বলে একশত পঁচিশ বার লেখা একশত পঁচিশ বার পরে সন্তান কিছুই বুঝে না আব্বা আব্বা এইটা কি বলে কাক পাখি আব্বু আব্বু এইটা কি বলে কাক পাখি সন্তান বলে বাবা আমি কিছুই তো বুঝতে পারলাম না একশত পঁচিশ বারের কাগজের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে লেখা আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না বাবা দুইটা সুখের পানি সের দিয়ে কান দেয়ার পরে ওরে সন্তান তুই যখন ছোট্ট ছিলি ছোট্ট মা সোম জবানে কথা ফুটেছে কথা বলতে পারো তখন আমি তোকে কোলের মধ্যে লইয়া বসে ছিলাম রোদ্রের মধ্যে রোদটা পাইতে ছিলাম শীতের কালে আমার বুকের মধ্যে লইয়া তোকে যখন বসেছিলাম রে সন্তান 
ওই যে গাছের ডালে একটা কাক পাখি এসে বসেছিল তুমি আমাকে জিজ্ঞাস করেছিল বাবা বাবা ওইটা কি আমি বলেছিলাম কাক পাখি একবার নয় দুইবার নয় তুমি একশত পঁচিশ বার আমাকে জিজ্ঞাস করেছো আমি কখনো বিরক্তি হই নাই আমি কখনো রাগান্বিত হই নাই একশত পঁচিশ বার তোর কথার উত্তর দিয়েছি রে যুবক একশত পঁচিশ বার তোর কথার উত্তর দিয়েছি আমি রাগান্বিত হই নাই আজ আমি বাবা বুড়া হয়ে গেলাম স্মৃতি শক্তি নাই একটা কথা জিজ্ঞাস করলাম কিছুক্ষণ পরে ভুলে গেলাম একবার দুইবার তিনবার জিজ্ঞেস করার পরে তুমি সন্তান বাবার পর উত্তেজিত হয়ে যায় তোমার মধ্যে কুলাঙ্গার না ফরমান কপাল পরে সন্তান আল্লাহর জমিনে হইতে পারে না ঠিক কেনা এই জন্য বন্ধুরা আমার ও যুবক ভাই খাস দিলে তো বকর আর যার যার মা বাবা জীবিত আছে ওই মা বাবার পাটা ধৈরা বুকের মধ্যে লাগাইবি রাজি আছেন কে কে হাত উঁচু করেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ওই বাবার কাছে মাপসে নিবার রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন বলেন আমের আর যাদের মা অথবা বাবা কেউ মা বাবা উভয় জন কেউ যেখানে দাফন করে আসছো রে সন্তান তুই কি একবার মনে করলি না একটা বারো তোর মার কথা কি স্মরণ হইল না যে মা তোর জীবনটা তোর জন্য কোরবান করে দিয়েছে যে বাবা তার জীবনের সব সুখ শান্তি ধ্বংস করে দিয়েছে তুই সন্তান তোর মুখে হাসি ফুটানোর জন্য ওই মা বাবা কবরে ঘুমায় মা বাবা কি শান্তিতে থাকলো নাকি আজাবে গ্রেফতার তুই সন্তান একটা বড় চিন্তা করলি না যার বন্ধুরা আমার এবার আব্দুল মুত্তালিবের মা আমার আল্লাহ হজরত মুসারিয়ামের মা চোখের পানি সেরে সেরে বাক্সের মধ্যে সন্তানকে ঢুকাইয়া মুখটিটা আটকাইয়া ঝাপটা বন্ধ কইরা পানির মধ্যে ভাসাই দিয়েছিলেন চোখের পানি সেরে দিয়ে কান্না কেটে করেছিলেন আর বলে আমার সন্তান মুসারে তুমি ফিরাউনের হাতে ধ্বংস করো না আমার সন্তান তার তুমি নদীর সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে লন্ড বন্ড করে তুমি ধ্বংস করে দিও না আল্লাহ রাবুল আলমিন মুসা নবীর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে ওরে মুসা নবীর মা চিন্তা করো না মুসা নবীর হিফাজতের দায়িত্ব জিম্মাদারি স্বয়ং আমি আল্লাহ নিলাম আল্লাহ বন্ধুরা আমার আল্লাহ রবুল আলমিন নিজের কুদরতি জিম্মায় হেফাজতে বাসাইতে ভাসাইতে ওই যে ফেরাউনের বাড়ির ঘাটে পৌঁছাই দিয়েছে আল্লাহ আল্লাহর কি কুদরতি কারিশমা ওই ঘাটের মধ্যে ফিরাউনের বিবি আসিয়া ওই ঘাটের মধ্যে গেল যাওয়ার পরে দেখলো পানি আনতে অথবা গোসল করতে গেল যাওয়ার পরে দেখে সুন্দর একটা সিন্ধুক ভাসতেছে ওই সিন্ধুকের মুখটা খোলার পর এত সুন্দর ফুটফুটে একটা সুন্দর ছেলে সন্তান দেখতে পাইল ওই সন্তানটা দেখার পর হজরতে আসিয়া তার দিলের মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া লেগে গেল আসিয়া বলে ওরে মালিক আমার জীবনে এত সুন্দর ফুটফুটে সন্তান আমি কোনোদিন দেখি নাই এত সুন্দর মায়ার সিহার আমি কোনোদিন দেখি নাই আল্লাহ রবুলের আমিন আসিয়ার মধ্যে যে ভালোবাসা ঢুকাই দিলেন আসিয়া মোহাব্বত করে কোলে তুললেন তখন আল্লাহ আসিয়া 
ও আসিয়া আমার পয়গম্বরকে ভালোবেসে মোহাব্বত করে বুকে তুলে নিয়েছো আমি আল্লাহ কথা দিলাম তুই আসিয়া তোরে জান্নাতে না দিয়ে সারব सहय करते कारण अल्लाह तुम्हें भलोबाजते जाइए कत निर्तन कर স্বামীর আদর শক থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে ও মালিক তারপর আমি তোমার গোলামি সারি নাই তোমার নামের জিকির সারি নাই আল্লাহ তোমার প্রেম ভালোবাসা আমি আসি আর জীবনটা আমি কোরবানি করে দিলাম এখন যদি তুমি আমার জান্নাতটা জান্নাতটা দূরে রাখো আমি আসি আর সহ্য করতে পারবো না জান্নাতটা তোমার নিকটে কাছে রাখিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসি আর দোয়া কবুল কইরা ফের আমার পাথর নিক্ষেপ করছে নিক্ষেপ করার পূর্বে আসিয়ার রুহুটা কবজ কইরা জান্নাতের মধ্যে ঢুকাই দিয়েছেন সোহান আল্লাহ ও মা আপনার स्त्री जिकिर कर ले स्वामी राग कर स्त्री तालीमे गी राग कर स्त्री नाम पढ़ले स्वामी राग कर स्त्री तालीम कर ले स्वामी राग कर फिर मार का स्वामी मन बागे ना आसे ना कि परीक्षा हल्के कीक्षा संगे हो ग এবং মা আমিনার গর্বে আমার নবী চার পাঁচ মাস হওয়ার পর আবদুল্লাহ দেওয়াল্লাহ ব্যবসার জন্য যখন দূরে রওনা করবে মা আবেনা স্বামীকে বিদায় দিতে চাই না বিদায় দিতে চাই না মা কেমন যেন তার বুকটা ফাইটা কান্না আসে কলি যেটা ফাইটা কান্না আসে মা আমি না শোকের পানি সেরে সেরে কান্দের বলে প্রাণের স্বামী গো আমার মন চাইতেছে এই ব্যবসায় যাও আপনার জন্য ভালো হবে না আবদুল্লা ডাকতে বললাম আমি না চিন্তা করো না দূর দুই ফিরে আসবো রে আমি না আমি না নিজে তখন স্বামীকে বিদায় দিতে যায় না অনেক কষ্টের ওপরে স্বামীকে বিদায় দিলেন আর আবদুল্লাহ ডাকতে বলে আমি না কাফেলা যখন মদিনায় ফিরে আসবে আসার পর একটা ঘুমটা বাজবে ঘুমটা বাজার পরে তুমি মনে করবা আমার আবদুল্লাহ ফিরে আসছে আমি আবদুল্লাহকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ওরে আমি না তুমি দরজায় অপেক্ষা করিও এই বলে स्वामी दाड़ी थकलो सकले जर जर घर चले गल स्वामी आसेना इतिम्य खबर पोचल চিন্তা করো না আবদুল্লাহ মদিনার অতি নিকটে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে আছে আমি না তুমি চিন্তা করো না আবদুল্লাহর তেমন কিছু হয় নাই কোরাইশ বংশের আত্মীয় সজর আবদুল্লাহ দিয়াল্লাহ তালহুকে দেখার জন্য রওনা করলেন মালিকের কি কুদরতি খেলা 
তার কাছে পৌঁছানোর পূর্বে আব্দুল্লাহ রদি আল্লাহ দুনিয়ার জগৎ বিদায় জানাইলেন এটা হলো আব্দুল্লাহর পরীক্ষা এটা হলো মা আমিনার পরীক্ষা যে মা আমেনা এমন একজন দামি সন্তানের মা হবে যার কারণে দামি সন্তানের মা হওয়ার কারণে আল্লাহ মা আমেনাকে স্বামীর সোহাগ আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত রাখছেন ওই মা আমেনা যতদিন জীবিত ছিলেন প্রত্যেকটা দিন চোখের পানি ছেড়ে কান্দেন স্বামীর জন্য আর এতিম সন্তান মোহাম্মদের দিকে তাকায় তাকায় কান্দেন যে আমার সন্তানটা বাবা বলে কান্নাকাটি করে বন্ধুরা আমার এটা হলো মা আমার পরীক্ষা আর আব্দুল্লাহ দি আল্লাহ তালানোর পরীক্ষা ছিল আব্দুল্লাহ দি আল্লাহ সিহারার মধ্যে একটা নূরের নিশানা মোহাম্মদের নিশানা ছিল আব্দুল্লাহ जिनाफारणी करते अवशेष महामार संगे जो विवाह हो गलारबीजी जो दुनिया बुके आगमन कर लें बीजीजर जीवन मिलाना कर ले गोटा जिंदगी शेष हो जाए आलोचना करबना बारोटा बेजे गई तीन मिनट बाकी आई सकले खास दिल तौबा करते खास दिल तौबा करते जीवन गुनाहर जो पॉइंट शिखल हलो माँ बाबा सा खराब आस्तरण कथा बोले पूर्णांग मोम हवा सम्भव नीमानदार हवा सम्भव नाव नये ठीक क्या बोलें रसुल दरकार आई ठीक क्या बोलें सबा संगे बोलते खुशी पावा रसुल अल्लाह के पवार अल्लाहर खुशी जे पावा जाए तुम्हारी भलो 
বসি নবি জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহর খুশি যে পাওয়া যায় আল্লাহর খুশি যে পাওয়া যায় নবীর ভালোবাসায় নবীর ভালোবাসায় চিৎকার দিয়ে বলেন মারাহাবা আল্লাহ তাল আমাদেরকে রসুল প্রেমিক হিসেবে রসুলের আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিন বলেন আমিন এই ময়দানে যারা উপস্থিত আছেন এবং পর্দার আলের যত মা বোনেরা আছে আশেপাশে এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে যবক যত যুবক বৃদ্ধ ছোট্ট মা আসুন কচি বাচ্চা আছে সকলকে আল্লাহ তারা নিষ্পাপ করে কবুল করে নেন বলেন আমির আমার মাইক অপারেটর ভাইদেরকে আল্লাহ তালা হৃদয় দান করুন বলেন আমিন কিন্তু মাইক দিয়ে জীবনটা শেষ করে ফেলাইছে তারপরে খাস দোয়া করে দিলাম বিনা পয়সা এর থেকে আর কি পাইবে বলেন রহিম <coughs> 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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله قرآن المدك تسورة سورة تاكا سور এই সুরা টাকা সুর যে একবার পাঠ করে এক হাজার আয়াত পাঠ করে সব তার এমন নামে লিখে দেওয়া হয় সুবাহন আল্লাহ যারা পারেন একবার সুরা টাকা সুর বলেন কবরবাসীর জন্য জীবনে অনেক গুণা করেছি অনেক অপরাধ করেছি না ফারমানি করেছি গুণা মুক্ত জীবন কারো নাই ও যুবক ও বৃদ্ধ সকলে খাস দিলে তৌবা করো আস্তাক ফির সকলে প্রিয়া হাবিব সাল্লাহ আলিয়াল্লামের মোহাব্বতের দূরত পাঠ করেন মোহাম্মদ <laughs> সাল্লা <laughs> সিরাত <laughs> وقنا عذاب الحشور وقنا عذاب القيامة أكشر مليك زمين رماليك أي الله بغات برسم برالله 
মরহুম আব্দুল করিমের ছেলে আল্লাহ মোহাম্মদ সাদ আলী শেখের বাড়িতে আল্লাহ একটা দিন একটা বছর দুইটা বছর নয় আজ ষোলোটি বছর যাবৎ এই স্থানে এই জমিনে কোরআনের মাহফিল হতে লাগলো আল্লাহ কোরআনের মাহফিল ষোলোতম বার্ষিক মাহফিল হয়ে গেল আল্লাহ ও মালি এই মাহফিল করতে যে কত সরোজ दरबारे कबुल दरबारे जो कबुल मालिक आय आल्लाघाट एलिका वस जीवन धन्य हो जाए रे अल्लाह टुकड़ो जुवक भोट छोट मासूम बसर अल्लाह नारी पुरुष सबा के माफ कर जरा उपस्थित आने के माना कबर अंधकार गहिन कबर देखो अंधकार दूर कर जानलात नूर टुकड़ा बनाया दाओ आल्लामार दादा दादी अल्लाह सन्तान के हर बाबा मार सामने सन्तान जो विपदे पड़े रे अल्लाह मा बाबा जीवन दिए सन्तान के उद्धार करते चाय साधुमाफिक दान दबा जर जीवित जीवन गुना गुल लोकमान सासेकेहमान भाई अकमल सा स्त्री आल्लाम 
ভালোবাসা লইয়া তোমার কাছে ফরিয়াদ সবাইকে তুমি মাফ করিয়া দাও সকলের কবরটা জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ আমার দাদা দাদি কবরে শুয়ে আছে আল্লাহ মাফ করিয়া দাও আয় আল্লাহ আমাদের মাহফিলের ডাইন পাশে কবরস্থানে আল্লাহ আমার পূর্ব পুরুষ আল্লাহ অনেকেই ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ অনেক ফুফু আছে আল্লাহ সাসা আছে আল্লাহ বাতিজা আছে আল্লাহ সবাইকে মাফ করিয়া দাও গো আল্লাহ এখানে যারা হাত বাড়ায় আমিন আমিন বলে কালতে সেরে বিশেষ করে মাহফিল কে তুমি কামত পর্যন্ত কবুল করে নাও তোমার জমিন যতদিন টিকে থাকবে এই জমিনে তুমি আল্লাহ কুরআনের মাহফিল কবুল করে নাও সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ হেফাজত করে নাও আমার মা বাবার হায়াতের মধ্যে তুমি খায়রা বরকত দান করে দাও আয় আল্লাহ আমার মা বাবাকে সুস্থতার জীবন দান করে দাও আয় আল্লাহ তালা মা বাবার হায়াতের মধ্যে উত্তম বরকত দান করে দাও আয় আল্লাহ মা বাবার জীবনের গুণাগুলো মাফ করিয়া দাও ভাই বিরাদার আল্লাহ যারা আছে সবাইকে মিল মহাবত প্রেম ভালোবাসা নিয়ে সলের তৌফিক দান করে দেও গো আল্লাহ আয় আল্লাহ অনেক দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ আমার ফুফুরাও এসেছে তাদেরকেও মাফ করে দাও দিনের সঠিক বুঝ দান করে দাও ফুফাজান এসেছে তাকে তুমি মাফ করিয়ে দাও কয়েকজন ফুফাজান মারাও গেছে তাদেরকেও তুমি মাফ করিয়া দাও আয় আল্লাহ বিশেষ করে আজকে আমাদের মহাবিলে পর্দার কিছু মা আছে কিছু বোন আছে আল্লাহ তারা স্বামী হারাইয়া বড় কাঙ্গাল হয়ে গেছে আল্লাহ আল্লাহ ওই সমস্ত স্বামী হারা মহিলাদের আল্লাহ কলিজার আগুন নিবাইয়া তাদের স্বামীর কবরটা জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দেও আল্লাহ হিসেব নিকা সহজ করিয়া দাও যাদের সন্তান আদি হয় না আল্লাহ তাদের ঘরে পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান যা ভালো মনে করো তুমি দিয়া দাও তোমার কাছে যারা পুত্র সন্তান চাই দিয়ে দাও যারা কন্যা সন্তান চাই আল্লাহ তুমি দিয়ে দাও তোমার ভান্ডারে কোন কিছুর কম নাই রে আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকের দাম পদ্ধ জীবন সুখময় করে দাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত গভীর করে দাও গো আল্লাহ আয় আল্লাহ ময় মুরবীদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ফায়দা করে দাও গো আল্লাহ আয় আল্লাহ আমি সমাজের মধ্যে আল্লাহ যুবকদের একটা সংগঠন করেছে আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা আয় আল্লাহ আমার কয়েকজন ভাই বিরাদের এবং ভাতি যারা মিলে আল্লাহ একটা যুবকদের সংগঠন করেছে আল্লাহ ওদের সংগঠনে আল্লাহ তুমি বরকত দান করে দাও ওই যুবকদেরকে তুমি কবুল করে নাও গো আল্লাহ যুবকদের সাথে শুনেছি নাকি আমাদের আল্লাহ বাবুল ভাই জড়িত আছে আল্লাহ তাকেও তুমি কবুল করে নাও বাবুল ভাই আল্লাহ চেয়ারম্যান মেম্বার পদ বেরার্থী আল্লাহ তুমি এ জাতির আল্লাহ এই ওয়ার্ডবাসীকে আল্লাহ খেদমত করার তৌফিক দান করে দাও বাবুল ভাইকে আল্লাহ শান্তি শৃঙ্খলার সাথে আল্লাহ তুমি নির্বাচনে জয়ী হর তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ সরল সোজা বান্দাটাকে তুমি কবুল করে দাও গো আল্লাহ আয় আল্লাহ তার সন্তানাদের মধ্যে খায়ের বরকত দান করে দাও গো আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা মা বোনদের সন্তানাদের মধ্যে খায়ের বরকত দিয়া দাও ওরে মালি যত রোগ শোক বালা মুসিবত আছে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও আসমানের বালা জমিনের বালা আজাব গজব থেকে তুমি হেফাজত করে নাও আলেম আমাদেরকে তুমি মাফ করে কবুল করে নাও যারা আমার পূর্বে আলোচনা করেছে তাদেরকে মাফ করে কবুল করে নাও দিনের সঠিক সমস দান করে দাও গো আল্লাহ মিডিয়ার ভাইকে কবুল করে নাও মাইকলা ভাইদেরকে কবুল করে নাও ডেকোরেশন ভাইদেরকে আল্লাহ তুমি হেদায়ত দান করে দাও আয় আল্লাহ তারা বলে আমি আমার বাগাটবাসীকে কবুল করে নাও আল্লাহ এই সমাজবাসীকে কবুল করে নাও সবাইকে দিনের সঠিক বুঝ দান করে হেদায়ত দান করে দাও গো আল্লাহ সবাইকে কবরের ভয় ঢুকাইয়া দাও পরকালের ভয় ঢুকাইয়া দাও অন্ধকার সাপ বিস্তুর ঘর কবরের ভয়টা অন্তরে ঢুকাই দৌড়ে মালিক এ জীবনে না করি বন্দে গি গোনা করে কাটাইলাম জিন্দে গি আল্লাহ এ জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে নিষ্পাপ করে নিয়ে গো আল্লাহ আয় আল্লাহ যুবতীদেরকে আল্লাহ ইমানের হেফাজত সতীত্রের হেফাজত করার দাও বিজ্ঞান করে দাও যুবকদের চরিত্র ঠিক করে দাও যুবকদের চরিত্র আল্লাহ উত্তম চরিত্র দান করে দাও গো আল্লাহ তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লামের রোজ হারে মদিনাতুল মোনা ভরে আজকের নাকি সবগুলো বলছাইয়া দাও তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলিয়া সালাম খাতিরে আমাদের দোয়াখানা 
কাউকে ভুল করে নাও গো আল্লাহ যেখানে সেখানে আজাব গজ মৃত্যু দিও না আল্লাহ রোড অ্যাক্সিডেন্টে জীবন নিও না রে আল্লাহ পানিপথে জীবন নিও না আকাশপথে জীবন নিও না রে আল্লাহ যাদের সন্তানগুলো বিদেশে আছে সই সালামতে কবুল করে নাও আল্লাহ সন্তান যারা বিদেশে রাখছে ওই মা বাবার কলিজাটা অস্থির হয়ে থাকে তুমি মাফ করে কবুল করে নাও সন্তানগুলোকে বিদেশের জমিনে সই সালামতে থাকার তো ফিকদান করে দাও আয় আল্লাহ ওরে বাগাট বাসি জোরে আমার আল্লাহ রে আল্লাহ বলে ডাক দাও আল্লাহ বলে ডাক দিয়েছে আল্লাহ এই আল্লাহ ডাক ঠাকে তুমি গোবুল করে নিও গো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জবানে যদি তোমার মধুমা কান আমি জিকির করতে পারি তাও ফিকদান করে দাও গো আল্লাহ मधुर कलिमा नजात कलिमा मुक्तर कलिमा जन्नतर कलिमा जारी कर दिओलाहा